ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം ഞാൻ ലിയ എല്ലാവർക്കും രുചിഗ്രഹത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല തനി കോട്ടയം സ്റ്റൈൽ മീൻകറി ആയിട്ടാണ് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പണ്ട് കല്യാണങ്ങൾക്കൊക്കെ വെച്ച രീതിയിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ മീൻകറി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തീർച്ചയായും നിങ്ങളത് ട്രൈ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ ഫീഡ്ബാക്ക് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഒട്ടും സമയം കാണേണ്ട നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കോട്ടയം സ്റ്റൈൽ മീൻകറി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മീൻ ഒന്ന് അരമണിക്കൂർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഏത് കഷ്ണ മീനായാലും കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ നെയ്മീനാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു നുള്ള് കായം അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇവ മൂന്നും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി അരമണിക്കൂർ നമുക്കിതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഈ മീൻകറി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് നമുക്ക് ശരിയാക്കി എടുക്കുന്നതായിട്ടുണ്ട് അതിന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ നാല് പീസ് കുടമ്പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ അരമണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഇതുപോലെ കീറി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഇപ്പം പുളിയെല്ലാം കീറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഈ മീൻകറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു പേസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അഞ്ച് കഷ് അഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഈ ബൗളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു നാലര ടേബിൾ സ്പൂൺ കായത്തിൻ്റെ പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ആ പേസ്റ്റ് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടത് ഇതുപോലെ കുഴമ്പ് പരുവത്തിൽ ഞാൻ അടച്ചെടുത്തോണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കിനി മീൻകറി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ചീനച്ചട്ടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്തൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഓടിക്കാം ഈ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നോട്ടെ നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ടൊരു അമ്പത് ഗ്രാം ഇഞ്ചി അതായത് പോലെ ചതച്ചെടുത്തതാണ് അമ്പത് ഗ്രാം ഇഞ്ചി ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അമ്പത് ഗ്രാം വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചെടുത്തത് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് തണ്ട് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ ആ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച പേസ്റ്റ് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയുള്ളിയൊക്കെ അരച്ച് ചേർക്കുമ്പോൾ മീൻകറിക്ക് നല്ല കൊഴുപ്പുണ്ടാവും അതിനാണ് ചെറിയുള്ളി അരച്ച് ചേർക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതിൽ നിന്നൊരു കാ കപ്പ് പുളിവെള്ളം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ മസാലയൊക്കെ നല്ലപോലെ ഇളകി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊരു ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ ഇതാ ആറി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ തണുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ തണുക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്ക് മീൻകറി തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് ഞാൻ ദ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചട്ടി എടുത്തേക്കുന്നത് ആ ചട്ടിയിലോട്ട് നമുക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ചട്ടി ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ എല്ലാ വശത്തും ആ എണ്ണ വരുന്ന പോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെക്കുക ഇതുപോലെ ഒന്ന് നിരത്തി വെക്കുക വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മസാലയിലോട്ട് ഇതുപോലെ ഓരോ കഷ്ണം മീൻ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ചട്ടിയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ അടുക്കി കൊടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ലെയർ മീൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ നാല് പുളി ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞതാണ് അതിങ്ങനെ ഇടയിൽ കൂടെ നമുക്കിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം 
എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ലെയർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതാ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളും എല്ലാ കഷ്ണ മീനും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മസാല പുരട്ടി അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മേളിൽ കൂടെ ബാക്കി വന്ന പുളി അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു കിലോ മീനാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് നമുക്കിനി ഈ ബാക്കി വന്നിരിക്കുന്ന മസാലയിലോട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ട് കപ്പ് പുളിവെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നു ആ പുളിവെള്ളം ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ച് ഈ മസാലയൊക്കെ നല്ലപോലെ ഇളക്കിയെടുത്ത് നമുക്ക് ഈ ചട്ടിയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചുറ്റിക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ചൂണ്ടുവരലിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ എല്ലായിടത്തും ഈ വെള്ളം ഒന്ന് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ മീൻ കറി അടുപ്പത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് തീ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് തിളയ്ക്കുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മീൻ കറി ഇതാ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി അതൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റാം ഈ സമയത്ത് ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ഒന്ന് വെർ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഈ സമയത്ത് ഇതിനകത്തോട്ടൊരു ഒരു നുള്ള് ഉലുവ ഉലുവ പൊടിയാണിത് ഒരു നുള്ള് ഇതിന് മണ്ണിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വേതറി കൊടുക്കണം ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് ആവശ്യമെങ്കിൽ ചേർക്കണം ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന് പുളി കൂടുതലാണെങ്കിൽ പുളി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പീസ് എടുത്ത് മാറ്റാൻ മറക്കരുത് പണ്ട് കാലത്ത് അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മീൻ കറിയാണിത് എൻ്റെ അമ്മച്ചി ഉണ്ടാക്കി തന്ന് ഞാൻ ഇത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ മമ്മിയോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ റെസിപ്പിയാണിത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം ഇത് പണ്ടത്തെ കല്യാണങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ സുലഭമായിരുന്ന മീൻ കറിയാണ് ഇപ്പോൾ ശനിയാഴ്ചയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് വാഴയിലയും കൊണ്ടൊക്കെ മൂടി തിങ്കളാഴ്ചത്തേക്ക് എടുക്കുന്ന ഒരു മീൻ കറിയാണിത് അപ്പോൾ ഇതൊരു അരമണിക്കൂറ് അടച്ചു വെക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് തുറന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് മെല്ലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മീൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ മുകളിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിൻ്റെ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇനി കുറച്ച് കടുക് ഉലർത്തി ചേർക്കണം നമുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് കടുക് ഉലർത്തി ചേർക്കാം അതിന് ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കുകയാണ് എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായ ഇറങ്ങിയാണ് അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതാ ഉള്ളി നല്ലപോലെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് മീൻ കറിയുടെ മുകളിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ പോവാതിരിക്കാൻ നമുക്കിതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെക്കാം ഇത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കോട്ടയം സ്റ്റൈൽ മീൻ കറി ഇവർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും നിങ്ങളിതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം ട്രൈ ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കേണ്ടതാണ് അടുത്ത ഞങ്ങളുടെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ കൂടെ ബെല്ലാക്കും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോ